അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം ലഭിക്കും കുടുംബബന്ധം പുലർത്തുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹവും അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടവും ലഭിക്കും അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സങ്കടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എവിടെയും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ആരുടെ മുമ്പിലും നമ്മൾ തലകുനക്കേണ്ടി വരില്ല കാരണം ഏത് പ്രതിസന്ധി ഏത് വിഷമഘട്ടങ്ങളിലും അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇഷ്ടം ലഭിക്കാൻ എന്ത് വേണം കുടുംബബന്ധം നമ്മൾ പുലർത്തിയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ദിനം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ആ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുടുംബ ബന്ധം പുലർത്തിയാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ വസീയത്ത് നിങ്ങൾ നിറവേറ്റിയവരായി കാരണം ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന സമയം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മാതങ്ങൾ അവസാനമായി പറഞ്ഞ വാക്ക് നിങ്ങൾ നമസ്കാരം നിലനിർത്തണം കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് പിടിക്കണം പിണക്കങ്ങളും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് നൂറ് ശതമാനം തികഞ്ഞവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവൂല ആരുടെ സമീപത്ത് പാകപ്പിഴവുകൾ ഉണ്ടായാലും അത് കുശുമ്പും കിബുറും വൈരാഗ്യവുമായി അവരോട് ഗ്രാമത്ത് നാൾ വരെ പിണങ്ങിക്കഴിയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നല്ല ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമ ഉടമയിലേക്ക് ഒരു തായ്മയുടെ ഹൃദയമുള്ള ഉടമയായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറണം നിങ്ങൾ കുടുംബ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് കുടുംബ ബന്ധം കൂട്ടി പുലർത്തണമെന്ന് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങളുടെ വസീയത്തായിരുന്നു അതും ഇന്നലെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഇനി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് പറയുന്നു അഞ്ച് സമ്മാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തത് കുടുംബ ബന്ധം പുലർത്തുന്നവർക്ക് പിണക്കങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് അവർ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് മിണ്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നതിന് പകരം അവരെ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് പോയി അസ്സാം വാലേക്കും സലാം പറഞ്ഞ് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാത്തവരാണ് ഇനി അവരോടൊരു മൈൻഡും വേണ്ട നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ വരാത്തവരാണ് അവരോട് യാതൊരു ഒരു മൈൻഡും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്നതിന് പകരം അവരുടെ മൊബൈലിന്റെ അകത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അവരോട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇടക്കും അന്വേഷിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കുടുംബബന്ധം പുലർത്താൻ വേണ്ടി മുന്നിട്ട് ർങ്ങുന്നവർ ആരാ വർഷങ്ങളായി പിണങ്ങിക്കഴിയുന്ന കുടുംബാണ് വാരെ വരെ അയക്ക ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയാ മതിയോ കുടുംബ ബന്ധത്തിന്റെ മഹിമ നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ അപ്പൊ നമ്മളായിട്ട് ഇനി ഒരു പ്രശ്നം വേണ്ട നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങ സലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പക്ഷേ അവര് നമ്മെ പരിഹസിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് സലാം പറയുമ്പോ നമ്മളെ പരിഹസിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പരാജയത്തിന്റെ അടയാളമല്ല വിജയത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാ മറ്റുള്ളവർ പറയുമ്പോ നമ്മൾ സൈലന്റ് ആയി നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് മറുപടി പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലല്ലോ പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആ ഹുസുനുൽക്ക് നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയായി നമ്മൾ മാറണം എന്നുള്ള നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനൊന്നും മറുപടിക്ക് പോവാത്തത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ പിണങ്ങുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനോട് പറയാം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് സലാം പറയാം അവരിങ്ങോട്ട് സലാം അടക്കിയോ ഇല്ലേ എന്നല്ല നമ്മുടെ മാകം നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യണം അവര് മടക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്തുള്ളൂ നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് കല്യാണത്തിന് വിളിക്കാത്തവരാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വിളിക്ക നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് പ്രോഗ്രാമിന് വിളിക്കാത്തവരാണ് നമ്മൾ അവരെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്ക അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കുടുംബ ബന്ധം പുലർത്തുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഹബീബാൻ പറയുകയാണ് അഞ്ച് സമ്മാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ സമ്മാനമായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സൊല്ലാഹുലൈവസങ്ങൾ പറയുന്ന സുഹാബ കുടുംബ ബന്ധത്തെ വിട്ടുമാറാതെ വിട്ടുപോവാതെ കുടുംബ ബന്ധത്തെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചനാക്കുന്ന സ്വഹാബത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന മൂന്നാമത്തെ സമ്മാനം എന്താണ് നിങ്ങൾ ദുന്യാവിലെയും ആഹ്റത്തിലെയും പരീക്ഷണത്തിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സലാമത്ത് നൽകുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാഹുലൈവസങ്ങൾ പറയാണ് അറിവിന്നിലാവി എന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ ഈ സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് കാത്തിരുന്ന കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം പോലും ഒഴിവില്ലാതെ അറിവിന്നിലാവ് കാണുന്ന ഇമാറുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ ഭാര്യയും എന്റെ മക്കളും എന്റെ പെങ്ങളും എന്റെ സഹോദരിമാരും ഇത് കേൾക്കട്ടെ അവരും അറിവ് പഠിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹം വെച്ച് കുടുംബ സമേതം ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അള്ളാ ഈ അറിവിൽ നിലാവിലൂടെ ഒരുപാട് അറിവുകൾ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്ത് ജീവിതത്തി
പറയുകയാണ് അങ്ങനെ കുടുംബ ബന്ധം കൃത്യമായി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നവരാരാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മൂന്നാമത് പറയുകയാണ് അവര് ദുന്യാവിലെയും ആഹ്റത്തിലെയും പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവരിക്ക് സലാമത്ത് നൽകും പറയുകയാണ് കുടുംബവന്നം പുലർത്തുന്നവരെ ആ കുടുംബവന്നം പുലർത്തുന്ന ആളുകൾ അവർക്കല്ലാഹു അതാബുകൾ കൊടുക്കൂല ശിക്ഷകൾ കൊടുക്കൂല വലിയ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കൂല നേരെ മറിച്ച് കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവരാണെങ്കിലേ കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പന ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലേ തന്റെ ഭാര്യയോട് ഭർത്താവ് പറയാണ് നീ അങ്ങോട്ട് പോവാൻ പാടില്ല നീ അവരോട് സലാം പറയാൻ പാടില്ല അവര് സലാം പറഞ്ഞാൽ മടക്കാൻ പാടില്ല ആ വീട്ടിലെ വിവാഹത്തിന് പോവാൻ പാടില്ല ആ വീട്ടിലൊരു സൽക്കാരം നടത്തുമ്പോ നീ അവിടെ ചെല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അള്ളാഹുദുന്യാവരും പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം എത്രയോ ആളുകളിൽ അങ്ങനെ എത്ര ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഭർത്താവിനോട് പിണങ്ങി കഴിയുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യയെയും മക്കളെയൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരില്ലേ ഭർത്താവുമായിട്ട് ഭർത്താവും കുടുംബവും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കില് ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ അണിയൻ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കില് ജ്യേഷ്ഠൻ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യയോട് പറയാണ് മോളെ നീ അനിയന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവരുത് നീ അനിയന്റെ ഭാര്യയോട് മിണ്ടരുത് അനിയന്റെ മക്കളോട് മിണ്ടരുത് ജ്യേഷ്ഠൻ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മക്കളോട് പറയാണ് നീ അനിയന്റെ മക്കൾക്ക് ഫോൺ വിളിക്കരുത് നീ അനിയന്റെ മക്കളുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവരുത് ദുരന്തമല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ അപകടമല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു ദുന്യാവിൽ നിന്നും ആഹ്റത്തിനൊന്നും പരീക്ഷിക്കുമെന്നാണ് പരീക്ഷിക്കുമെന്നാണ് അത് എത്ര വലിയ ആളുകളാണെങ്കിലും എത്ര അറിവുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം നിങ്ങളെ തേടി വരുമെന്ന് മറന്നു പോവണ്ട മദീനയുടെ നായകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എത്ര ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ജ്യേഷ്ഠനും മനിയനും ബിസിനസ് പരമായിട്ടോ സ്വത്ത് ഓഹരി വെച്ചതിന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തർക്കം ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് അതിന്റെ പേരിൽ ഈ പീഡനങ്ങൾ മുഴുവൻ അനുഭവിക്കുന്നതാരാ ഒന്നും അറിയാത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ അനിയന്റെ ഭാര്യ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മക്കള് അനിയന്റെ മക്കള് ഇവര് പറയാം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഫോം വിളിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ അവിടെ പോവാൻ പാടില്ല നേരെ അയൽവാസിയായ കുടുംബക്കാരായിരിക്കും എന്നാലും നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പാടില്ല അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല അവരേറ്റ ഒരു കണക്ഷനും പാടില്ല അള്ളാഹുവെ എന്തൊരു ദുരന്തമാണത് കൊറോണയെക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമായി മാറുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമല്ല എത്ര കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ കഴിയുന്ന അറിയോ എത്ര കുടുംബങ്ങളുണ്ട് മക്കൾ നാം അവര് ഏതായാലും പിണക്കത്തിൽ ജ്യേഷ്ഠൻ അനിയന് ഏതായാലും പിണക്കത്തിൽ ആര് വന്ന് നന്നാക്കിയിട്ട് അവരെ നന്നാവില്ല അതിന്റെ പേരിൽ ഈ ഭാര്യ വിലക്ക അതിന്റെ പേരിൽ ഈ മക്കളെ വിലക്ക മക്കളെ നമ്മൾ തെറ്റിപ്പിക്ക വേറെ വല്ല ജോലി എടുത്തു ജീവിച്ചൂടെ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ലോകത്തെ പിടിച്ചു വെക്കും നബി മുഹമ്മദ് പറയാം ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം ഇത് ഇന്ന് ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ന് ചിന്തിക്കാനാ കുടുംബത്തിൽ തെറ്റി കഴിയുന്നവരുണ്ട് തെറ്റിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരു ഫോൺ വിളിക്കാൻ വരെ സമ്മതിക്കൂല ജ്യേഷ്ഠനും മനിയനും അങ്ങനെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ താളുകൾ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവം കേട്ടിട്ടാ ഞാൻ പറയുന്നത് ജ്യേഷ്ഠനും മനിയനും പിണക്കത്തിലാണ് എന്നിട്ട് ജ്യേഷ്ഠന്റെ അനിയന്റെ ഭാര്യക്ക് ജ്യേഷ്ഠന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യ ജ്യേഷ്ഠന്റെ അനിയന്റെ ഭാര്യക്ക് വിളിക്കാൻ പാടില്ല ഇവര് തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തിന് ഈ പാവങ്ങളെ ഇതിൽ കൊടുക്കുക ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളായി നിങ്ങൾ മാറാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ദുന്യാവിലെയും ആഹ്റത്തിലെയും പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സലാമത്താക്കുന്നതാണ് ഇനി ഭർത്താവ് അങ്ങനെ പിണങ്ങി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഭാര്യയോടെ പെങ്ങളെ 
നിങ്ങളെ ഭർത്താവും നിങ്ങളെ ഭർത്താവിന്റെ അനിയനും പിണക്കത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളെ ഭർത്താവ് പറയുകയാണ് പെണ്ണെ അനിയന്റെ വീട്ടിലെ അനിയന്റെ ഭാര്യയോട് സലാം പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കണോ ഭർത്താവ് പറയുന്നത് മുഴുവനും അംഗീകരിക്കണമെന്നല്ലേ ഉസ്താദേ ഭർത്താവിന്റെ അനിയന്റെ മാറിയോട് മിണ്ടരുത് എന്ന് ഭർത്താവ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല മോളെ അത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല പെങ്ങളെ കാരണം അത് പാപമാണ് ഭർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ നിങ്ങളും അങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണോ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ നിങ്ങളും അങ്ങനെ പാപം ചെയ്യുകയാണോ പെങ്ങളെ മക്കളെ തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് പാടില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹു കണക്ക് ചോദിക്കും മോനെ മാലാകമാരെ പിടിച്ചു വെക്കുമെന്ന് നബിയെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലൈവസല്ലമാത്തങ്ങൾ പറയാണ് സ്വത്ത് തർക്കത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ഭൂമി തർക്കത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും വീടിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും കുടുംബ പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും എന്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും തമ്മ തമ്മിൽ പിണങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് അത് കുടുംബങ്ങളുമായിട്ട് അകന്നു കഴിയുമ്പോ അള്ളാഹുദിനാണ് അള്ളാഹുവിനെ പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഒരു വലിയ ഭവനമുണ്ട് പക്ഷേ സമാധാനമില്ല വലിയ വീടാണ് സമാധാനമില്ല വലിയ മണിമാളികയാണ് വലിയ ഭവനമാണ് വലിയ സൗകര്യമുള്ള വാഹനമാണ് പക്ഷേ അവരെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു സന്തോഷം കൊടുക്കൂല അവരെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് കൊടുക്കൂല പിണങ്ങി കഴിയുന്നവരെ ഇണങ്ങാനുള്ള മനസ്സ് കൂട്ടുകാരാ പിടങ്ങി കഴിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ദുന്യാവും ആഹ്രത്തിലും അള്ളാഹു പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കുമെന്ന് ഹബീബായ നബിയെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് മുത്ത നബി പറയുകയാണ് കുടുംബബന്ധം പുലർത്തുന്നവരാരാണ് കുടുംബബന്ധം പുലർത്തുന്ന അവർക്ക് നരകം ഹറാമാണ് അവർക്ക് നരകം ഹറാമാണ് അവർക്ക് നരകം ഹറാമാണ് കത്തിയാളുന്ന നരകത്തിലേക്ക് അവരെ വലിച്ചെറിയൂല സ്വഹാബാന്തപാലം നരകത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ വലിച്ചു കെട്ടിയ പാലമില്ലേ ആ പാലം വെട്ടുകിടക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാരാഹമാര് വന്ന് അവരെ ചേർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും സ്വഹാബികളെ കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹു ആ സമയത്ത് മലക്കൂടോളി വിളിച്ചു പറയുകയാണ് മലക്കുകളെ ആ സുറാത്ത് വാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരെന്നറിയോ ആ സുറാത്ത് വാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പെങ്ങളെ ആരെന്നറിയോ അവർ എന്റെ അടിമകളാണ് എങ്ങനത്തെ അടിമകളാണെന്നറിയോ എങ്ങനത്തെ അടിമകളാണെന്നറിയോ അവര് കുടുംബ ബന്ധം ചേർത്ത് പിടിച്ച അടിമകളാണ് അവര് കുടുംബ ബന്ധത്തെ ചേർത്ത് പിടിച്ച അടിമകളാണ് കുടുംബ ബന്ധത്തെ ചേർത്ത് പിടിച്ച അടിമകളായ കാരണം കൊണ്ട് അവരെ സുറാത്ത് വാലത്തിൽ ചേർത്ത് പിടിക്കൂ മലക്കുകളെ നേരെ മറിച്ച് കുടുംബ ബന്ധം മുറിപ്പിച്ചവരെ കുടുംബത്തോടെ പിണങ്ങി കഴിയുന്നവരെ കുടുംബത്തോട് സലാം പറഞ്ഞിട്ടും സലാം അടക്കാത്തവരെ കുടുംബത്തോട് അകന്നു കഴിയുന്നവരെ കുടുംബത്തോടൊരു ബന്ധമില്ലാതെ അകന്നു കഴിയുന്നവരെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ ക്ഷണിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരെ മാത്രം മാറ്റി നിർത്തുന്നവരെ കുടുംബത്തിലൊരു പ്രോഗ്രാമിന് ക്ഷണിച്ചിട്ട് അവരുടെ പ്രോഗ്രാമിന് ഞാൻ പോകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭാര്യയെയും മക്കളെയും പറഞ്ഞേക്കാതെ മാറ്റി നിർത്തുന്നവരെ കുടുംബത്തോടെ പിണങ്ങി കഴിയുന്നവർ ആരാണ് കുടുംബത്തിനോടുള്ള ബന്ധം മുറിച്ചു കളഞ്ഞവൻ ആരാ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന മലക്കുകളെ അവനെ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ട മലക്കുകളെ എവിടെ നാണെന്നറിയോ ആ സുറാത്ത് പാലത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നതിന് പകരം കൂട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിന് പകരം അള്ളാഹുവേ മലക്കുകളിലവരെ കൈവടിയുമെന്ന് നബിയെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
ഒരാളിപ്പോ പറയാം എന്റെ വീട്ടിൽ ഇനി താമസിക്കണ്ട പിന്നെ നമ്മളവിടെ താമസിക്കുന്നതിന് അർത്ഥല്ലല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ പറ്റ കുഞ്ഞാ പോകാൻ പാടില്ലല്ലോ പക്ഷെ എങ്കിലും അവരോടുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ നിലനിർത്തണം അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ദുവാൻ ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യണം നമ്മളെ കുറിച്ച് അവരെ എന്തെങ്കിലും പറയട്ടെ അത് അവരെ മല്ലാഹു നോക്കിക്കോളും നമ്മുടെ ഭാഗം നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യണം അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സലാമത്തുള്ളത് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലൈവല്ലാം മാത്രമല്ല നബി സുല്ലാഹു അലൈവല്ലാം ആ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അരംബര സൂല സുല്ലാഹു അലൈവല്ലാം ആ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഹൃദമത്തെടുത്തവരുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കൈ ഉയർത്തണം സുഹാബത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം സുഹാബത്ത് കൈ ഉയർത്തി മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഹൃദമത്തെടുത്തവരല്ലേ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കൊടുത്തവരുണ്ടോ സുഹാബത്തിൽ നിന്ന് പലരും കൈ ഉയർത്തി നബിയെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയൽവാസികളോട് കരുണ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ രോഗികളെ പരിചരിച്ചിട്ടുണ്ടോ പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതെല്ലാം മാത്രങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ സ്വഹാബികൾ അങ്ങനെ കൈ ഉയർത്തുകയാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നബിയെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് സുഹാബികൾ പറയുമ്പോൾ അവസാനം പറയുകയാണ് എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എല്ലാം അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സുഹാബ പക്ഷേ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിഷ്ഫലമായി പോകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം വരുന്നുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഹൃദമത്തെടുത്തിന് പ്രതിഫലം കിട്ടാത്ത അയൽവാസികളെ ബഹുമാനിച്ചതിന് കാരുണ്യം കാണിച്ചതിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കാത്ത നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്വതക്കകൾക്ക് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പ്രതിഫലം തരാത്ത ഈ പ്രതിഫലങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം നിങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട് സുഹാബ അത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ അകന്ന് കഴിയുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹു ബാത്തിലാക്കുമെന്നാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹു ബാത്തിലാക്കുമെന്നാണ് അവരുടെ സൽക്രമങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല അവരുടെ ഹിപാദത്തുകൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല അപ്പൊ പലർക്കും പേടിയുണ്ടാകും അല്ല ഇനിയിപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ ഭർത്താവിനോട് പിണങ്ങി കഴിയുന്നവരുണ്ടാവും ഭാര്യയോട് പിണങ്ങി കഴിയുന്നവരുണ്ടാവും ഇവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാ പലരും സംശയം ചോദിച്ചു നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ടോ എങ്കിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ കുറ്റവാളികളാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റൊന്നുമില്ല എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് പേടിക്കണ്ടല്ലോ എന്നാ പിന്നെ നമ്മൾ പേടിക്കണ്ട അള്ളാഹു നമ്മ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇനിയും പറയട്ടെ നാലാമത്തെ സമ്മാനം പറയട്ടെ കുടുംബ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന നാലാമത്തെ സമ്മാനം എന്താണ് അവർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനോഹാമിന്റെ ആയുസ്സിൽ അള്ളാഹു വർധനവ് നൽകുമെന്നാണ് 
അവന്റെ ആയുസ്സിന് അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് അവനുക്ക് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് നൽകുമെന്നാണ് കുടുംബത്തെ പരിപാലിക്കുന്നവരെ കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കാതെ കുടുംബ ബന്ധത്തിന് വിള്ളൽ വരാതെ കുടുംബ ബന്ധത്തിന് വിള്ളൽ വന്നാലും അത് വിള്ളലോടു കൂടി നീണ്ടു പോകാതെ ആ കുടുംബവുമായിട്ടെല്ലാം ഒന്നിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് കാണിക്കുന്നവരുണ്ടോ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും പിണക്കങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് മിണ്ടണം അല്ലാ ഇങ്ങനെ പോയാൽ പോരെ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിന്റെ കുടുംബനാഥനാണല്ലോ ഞാൻ ഈ കുടുംബനാഥന് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം വന്നാൽ ഈ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോവണം എന്നുള്ളൊരു മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നാ നിങ്ങൾ ആയുസിനാഹു നീട്ടിത്തരുമെന്നിന് വി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കുടുംബബന്ധം പുലർത്തുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമെന്നാണ് അതങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു നമുക്കൊരു ആയുസ് കണക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ ആയുസ് കൂടും കുറയ അതൊക്കെ ഉണ്ട് അതുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ആയുസിനെ കണക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മുടെ നല്ല പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ദീർഘായുസ് തരുമെന്ന് നമ്മുടെ ചില പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആയുസിനെ കുറക്കുമെന്നാ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്വഹാബിയെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ ആ സ്വഹാബിയുടെ റോഹ് പിടിക്കാൻ ഞാൻ പോവുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സുലിസ്മാങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാ സുഹാബി വഫാത്താകും കാരണം നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലേ അന്ന് മഗരിബ് നമസ്കാരത്തിനുള്ള സുഹാബി മദീനയിലെ മസ്ജിദ് നബിയിലേക്ക് നമസ്കരിക്കാൻ വരുന്നു ഏത് സുഹാബി അസ്രായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഇന്ന് ഈ സുഹാബിയുടെ റോഹിനെ പിടിക്കുന്നു പക്ഷെ റോഹിനെ പിടിക്കാതെ ആ മഹാനായ സുഹാബി മദീനയിലെ മസ്ജിദ് നബിയിലേക്ക് മഗരിബിന്റെ ജമാഅത്തിന് വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ നിങ്ങൾ ആ സുഹാബിയുടെ റോഹനെ പിടിച്ചില്ലേ തങ്ങളെ നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്ന ആ സുഹാബിയുടെ റോഹനെ പിടിക്കുന്നതാണ് തങ്ങളെ എന്തേ നിങ്ങൾ ആ സുഹാബിയുടെ റോഹനെ പിടിച്ചില്ലേ അസറായി അലൈസ്ലാത്ത് വസ്ലാമ് മറുപടി പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഞാൻ റോഹനെ പിടിക്കാൻ ചെന്നതാണ് തങ്ങളെ റോഹനെ പിടിക്കാൻ ആ സ്വഹാബിയുടെ റോഹനെ പിടിക്കാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നിരുന്നു പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ആ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബി തന്റെ പ്രായഞ്ഞെന്ന ഉമ്മാക്ക് ഹൃദമത്തെടുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഞാൻ കണ്ടതിന് ഞാൻ തോറ്റുപോയി നബിയേ ഞാൻ തോറ്റുപോയി നബിയേ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി നബിയേ ഈ പ്രായഞ്ഞെന്ന ഉമ്മാക്ക് ഹൃദമത്തെടുക്കുന്ന പൊന്നുമോന്റെ റൂഹങ്ങനെ പിടിക്കാനാ ഈ പാവപ്പെട്ട കണ്ണു കാണാത്ത ഉമ്മാക്ക് ഹൃദമത്തെടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൻ ആ പൊന്നുമോന്റെ റൂഹ് ഞാൻ എങ്ങനെ പിടിക്കും നബിയേ ഞാൻ എങ്ങനാണ് പിടിക്കുന്നത് നബിയേ ഞാൻ അള്ളാവിനോട് ദ്വാ ചെയ്തു തല്ലാ നിന്റെ കഥ ഇല്ലി പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോന് ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന നീയത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉമ്മാക്ക് കാരണം കൊണ്ട് പൊന്നുമോന് നീ ദീർഘായുസിനെ കൊടുക്കണമെന്നാകും അസനായിരുന്ന മലക്ക ദുവാ ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവേ അതുകൊണ്ട് ആ സ്വഹാബിയുടെ റോഹനെ പിടിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല തങ്ങളെ കുടുംബത്തോടെ പിണങ്ങി കഴിയാതെ ഇങ്ങോട്ട് പിണങ്ങിയാലും അങ്ങോട്ട് പിണങ്ങാതെ ഒരു സൗഹൃദ ബന്ധമെന്ന് നിലനിർത്തുന്നവരാരാണ് ഈ ഇടക്കിടക്ക് കുടുംബക്കാരോട് വിളിച്ച് അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ ആരാണ് കുടുംബക്കാരുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിയുന്നവർ ആരാണ് കുടുംബത്തിലൊരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ആ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ മരണം വരെ നീണ്ടു പോകുന്നതിന് പകരം ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ചു കൊണ്ട് സന്തോഷത്തിന്റെ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ ആരാണ് കുടുംബത്തിലൊരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നങ്ങളെ നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞ് വഷളാക്കുന്നതിന് പകരം കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞ് വഷളാക്കുന്നതിന് പകരം പുറമെയുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ആ വിവരങ്ങളിൽ എത്തിച്ച് നാട്ടിലും കുടുംബത്തിലും അയൽവാസികളിലും വഷളാക്കുന്നതിന് പകരം 
കുടുംബക്കാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ചങ്കൂറ്റമുള്ള കുടുംബനാഥൻ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഞാനും വലിയവനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നാൽ പോരല്ലോ ഞാൻ കുടുംബനാഥനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നാൽ പോരല്ലോ ഈ കുടുംബത്തെ മുഴുവനും ഞാനാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നാൽ മാത്രം പോരാ ഈ കുടുംബത്തെ മുഴുവനും കുഞ്ഞുനാളിൽ ഞാനാണ് പോറ്റി വളർത്തിയത് എന്നിങ്ങനെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് നടന്നാൽ പോരാ കുടുംബത്തിലൊരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാ അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് വേണം ചെറുപ്പക്കാരാ അത് നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് ബസ്സിലാക്കാതെ അത് കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് തമ്മ തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പിക്കുന്നതിന് ശക്തി കൂട്ടാതെ ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഒതുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സാണ് ഒരു മനസ്സാണ് ഒരു മനസ്സാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് അവന്റെ ആയുസ്സിന് അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നാണ് അവന്റെ ആയുസ്സിന് അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നാണ് അവനെ പെട്ടെന്ന് റൂഹ് പിടിക്കൂല അവന് കല്ലാഹു ആയുസ് കൊടുക്കുമെന്നാണ് കുടുംബക്കാരോട് ഫോൺ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അന്വേഷണം നടത്തുന്നവരെ എനിക്കാരും വിളിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും വിളിക്കൂല അങ്ങനെയല്ല എനിക്കാരും വിളിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കൂല അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുന്നവരാരാണ് നിങ്ങൾ ആയുസിൽ അള്ളാഹു വർദ്ധനവ് തരുമെന്നാണ് ദീർഘായുസ് കൊതിക്കാത്തവരുണ്ടോ ഒരു ദിവസം കൂടി ആയുസ് ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ലേ മനുഷ്യരായ നമ്മളെ അങ്ങനെ ദീർഘായുസ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ മരുന്ന് കുടിച്ചാൽ ദീർഘായുസ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ദീർഘായുസ് കിട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ കുടുംബബന്ധം പുലർത്തുന്നവരാണോ കുടുംബബന്ധം പുലർത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസ് തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലവാദങ്ങൾ പറയാണ് തീർന്നിട്ടില്ല ഭക്ഷണത്തിൽ അള്ളാഹു വിശാലത ചെയ്യുന്നതാണ് കുടുംബക്കാരോട് സന്തോഷത്തിൽ കഴിയുന്നവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ അള്ളാഹു വലിയ വറക്കത്ത് തരുമെന്ന അവരെ ഭക്ഷണത്തിൽ അള്ളാഹു വലിയ വിശാലത തരുമെന്ന അവരെ ശമ്പളത്തിൽ അള്ളാഹു വലിയ വിശാലത തരുമെന്ന അവരെ ശമ്പളത്തിൽ അള്ളാഹു വലിയ വറക്കത്ത് തരുമെന്ന പ്രവാസ ലോകത്ത് വർഷങ്ങളായി പണിയെടുത്തുകൊണ്ട് കുടുംബവുമായിട്ട് വല്ലാതെ ഇണങ്ങി ചേരാൻ കഴിയാത്ത പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസികളുണ്ട് അള്ളാഹു വരക്ക വറക്കത്ത് പലരും പറയും ഉസ്താദെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഞങ്ങൾ വിദേശത്താണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഞങ്ങൾ വിദേശത്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബങ്ങളുമായിട്ട് വല്ലാതെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മക്കളുമായിട്ട് വല്ലാതെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാലും അവരെ കുടുംബം പോറ്റാൻ വേണ്ടിയല്ലേ പ്രവാസ ലോകത്ത് പോയത് അത് മതി ചെറുപ്പക്കാരാ അത് മതി പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പമാരെ നിങ്ങളെല്ലാ വിഷമങ്ങളും തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവാസ ലോകത്തെ കുടുംബം പോറ്റാൻ വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തവരല്ലേ ഞാനിവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ ദുന്യ എന്റെ ഭാര്യ കഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല ഞാനിവിടെ പ്രയാസപ്പെട്ടാലും എന്റെ മക്കൾ വിഷപ്പെടാൻ പാടില്ല വിഷമിക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ മരുമക്കൾ വിഷമിക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ പേരമക്കൾ വിഷമിക്കാൻ പാടില്ല ഞാനിവിടെ ചെറിയ ഒരു റൂമിന്റെ അകത്താണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിലും എന്റെ കുടുംബം നല്ല സുഖത്തിൽ നല്ല റാഹത്തിൽ അവരെ താമസിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് പ്രവാസ ലോകത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ നിങ്ങളെ നീയത്ത് നന്നാക്കി കഴിഞ്ഞ ാഹു നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസ് തരുന്നതാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസ് തരുന്നതാണ് കാരണം എന്തെന്നറിയോ കാരണം എന്തെന്നറിയോ നിങ്ങൾ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കുടുംബ ബന്ധം പുലർത്താനല്ലേ കുടുംബത്തെ പോറ്റി വളർത്താനല്ലേ കുടുംബത്തിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ കുടുംബത്തിലുള്ള പാവപ്പെട്ട മക്കളെ വിവാഹം ചെയ്തയപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്ക് വീട് വെക്കുമ്പോ സഹായം കൊടുക്കാനല്ലേ കുടുംബത്തിൽ ഒരു മക്കളെ കെട്ടിക്കും 
രോഗം സ്വർണവും കാശും ഭക്ഷണവും കൊടുക്കാനല്ലേ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്ക് രോഗം വരുമ്പോ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കാനല്ലേ പ്രവാസ ലോകത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് അള്ളാഹ് നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസ് തരുമെന്നാണ് നീയത്തി നന്നാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നീയത്തി നന്നാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പലരും പറയും ഉസ്താദെ വർഷങ്ങളായി പ്രവാസ ലോകത്ത് ജോലിയിലാണ് അവരോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ കുടുംബത്തെ പോറ്റണം എന്ന നീയത്തി വെച്ചിട്ടാണ് പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് പോയതെങ്കിൽ അള്ളാഹ് നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസ് തരുമെന്നാൾ ആയുസ്ഹ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയുകയാണ് മഹാനായ അനുസ്രതി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിലൂടെ മുത്തായി നബി പറയുകയാണ് ാഹുതരുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ബറക്കത്ത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ പലരും പറയും ഉസ്താദെ ശമ്പളമുണ്ട് പക്ഷേ ബറക്കത്തില്ല ശമ്പളമുണ്ട് ശമ്പളത്തിൽ ബറക്കത്തില്ല ഉസ്താദെ ശമ്പളത്തിൽ ബറക്കത്തില്ല ഉസ്താദെ പലരും സങ്കടം പറയാറുണ്ട് ശമ്പളത്തിലും നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിലും നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിലും നിങ്ങളെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് മക്കൾ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ വീടുകളിൽ നിങ്ങളെ വാഹനങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ ഹൃദമത്തുകളിൽ നിങ്ങളെ കൃഷികളിൽ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് തരണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ജീവിതം മുഴുവനും ബറക്കത്തുള്ള ജീവിതമാവണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് മൻ ഭക്ഷണത്തിലെ വിശാലത ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ശമ്പളത്തിൽ ബറക്കത്ത് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ കുടുംബ ബന്ധം അവൻ ചേർത്തിക്കൊള്ളട്ടെ സുഹാബ അവൻ കുടുംബ ബന്ധം അവൻ ചേർത്തണമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹുലൈവസങ്ങൾ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ് ദീർഘായുസ് കിട്ടാൻ കാരണമാണ് അപ്പൊ നാലാമത്തെ സമ്മാനം കുടുംബ ബന്ധം പുലർത്തുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന നാലാമത്തെ സമ്മാനം എന്താ അവർക്ക് അള്ളാഹു ദീർഘായുസിനെ അള്ളാഹു ഏറ്റി കൊടുക്കുമെന്നാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇനിയോ അഞ്ചാമത്തെ സമ്മാനം നബി സല്ലാഹുലൈവസങ്ങൾ പറയുകയാണ് കുടുംബ ബന്ധം പുലർത്തുന്നത് അവൻ ഏത് അമല് ചെയ്താലും ആ അമലുകൾ സ്വീകരിക്കാനത് കാരണമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹുലൈ വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പറയട്ടെ അവന്റെ അമലുകൾ കബൂലാക്കാനത് കാരണമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ് മുഴുവൻ ആളുകളുടെ അമലുകളെയും എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും അള്ളാഹുലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്നാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ ഓരോ മനുഷ്യന്റെ കിപാദത്തുകളും ഓരോ മനുഷ്യന്റെ സൽക്രമങ്ങളും സ്വലാത്തുകളും എല്ലാം അവൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത മുഴുവൻ നന്മകളെല്ലാം അള്ളാഹുലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ എന്നുള്ളത് മഹാനായ ഇമാം മഹാനായ സഹാബിയായ അബൂഹറിയുദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണ് എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും ജുമായുടെ ലൈലത്തിൽ ലൈലത്തിൽ ജുമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് അഥവാ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും അവന്റെ വിവാദത്തുകൾ അള്ളാഹു അള്ളാഹുലേക്ക് മനക്കുള്ളുയർത്തപ്പെടുകയാണ് പക്ഷേ കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചവന്റെ വിവാദത്തല്ലാഹു സ്വീകരിക്കൂല കുടുംബത്തോടെ പിണങ്ങി കഴിയുന്ന വിവാദത്തല്ലാഹു സ്വീകരിക്കൂല കുടുംബത്തോട് അകന്നു കഴിയുന്നവരുടെ വിവാദത്തല്ലാഹു സ്വീകരിക്കൂല കുടുംബ ബന്ധത്തോടെ കുടുംബ ബന്ധത്തോടെ നീതി പുലർത്താത്തവരുടെ മുസ്തഫ അപ്പൊ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും അള്ളാഹുവിലേക്ക് അവന്റെ വിവാദത്തുകൾ ഉയർത്തുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ നമ്മൾ ധാരാളം സ്വലാത്തിയല്ലുന്നത് എന്തിനാ 
ആ ദിവസത്തെ ആ ദിവസത്തിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇബാദത്തുകളും ഓരോ ദിവസത്തെ ഇബാദത്തും വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ അള്ളാഹുലേക്ക് നല്ലവണ്ണം ഉയർത്തപ്പെടും അപ്പൊ മാഷാള്ള പോകുമ്പോ ഹബീബായ സലദാസ മാതങ്ങളെ പേര് ധാരാളം സ്വലാത്തുമായിട്ട് പോകണം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ നല്ലവണ്ണം സ്വതക്ക കൊടുക്കണം ഒരുപാട് സൽക്രമങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ അമ്മയും പറയും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ അപ്പോ ആ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ എല്ലാവരുടെ വിവാദത്തും അള്ളാഹുലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കുടുംബത്തോടെ പിണങ്ങി കഴിയുന്നവർ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചോളെ വേണമെങ്കിൽ കുടുംബത്തോട് അകന്ന് കഴിയുന്നവർ കുടുംബക്കാരോട് അടുപ്പമില്ലാത്തവർ കുടുംബക്കാരുടെ ഇടയിൽ അകൽച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നവർ അകൽച്ചക്ക് ഉണ്ടാകാൻ ഉഷാറാ പിന്നെ ഇണക്കാൻ ഒരാളെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല പിണക്കാൻ നല്ല ഉഷാറാണ് പിണക്കാൻ എല്ലാവരും നല്ല ഉഷാറാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറ്റവും കുറവൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് കുടുംബത്തെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റിക്കാൻ എല്ലാവരും നല്ല സൂപ്പറാണ് പക്ഷെ ആ കുടുംബം തെറ്റി കഴിയുന്ന കുടുംബത്തെ ഇണക്കാനോ അതൊരാളും ആ വൈക്കന്നെ കാണും അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ പലരുടെയും കുടുംബം അങ്ങനെ യാവരുത് നമ്മുടെ കുടുംബം ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആ ഭർത്താവ് ഒരു കുടുംബനാഥന ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഭാര്യ കുടുംബ നായികയാണ് ആണ് അതങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ആ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിക്കൽ കുടുംബനാഥന്റെ ബാധ്യതയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുടുംബനാഥനോട് പരലോകത്ത് വെച്ച് ചോദിക്കും കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളോടായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് പരിഹരിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ മുന്നോട്ടിറങ്ങിയില്ല ഞാൻ ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉമ്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്വതക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മക്കളെ കെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെന്താ ആരാ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേ അതൊക്കെ അവിടെ നിക്കട്ടെ അതിനൊക്കെ പ്രതിഫലം എന്താ അതിനൊക്കെ പ്രതിഫലം തരാ പക്ഷേ കുടുംബത്തോടെ പിണങ്ങി കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അതിന് ഇണക്കിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് അതിന് പരിഹാരം കണ്ടില്ല വലിയ പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് വലിയ നേതാവാണ് മഹലിലെ വലിയ കാര്യപ്പെട്ട ആളാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ശരിയാണ് എല്ലാത്തിനും നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ വരെ മാറ്റി കൊടുത്ത് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം മഹല്ലില് ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മഹല്ലിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഇവരാണ് മഹല്ലിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തില് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു കുടുംബത്തിലോ മറ്റുള്ള കുടുംബത്തിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ ഇവര് മധ്യസ്ഥ വഹിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകും പക്ഷെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മധ്യസ്ഥ വഹിക്കുന്നില്ല അതിങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരോടും പറഞ്ഞിങ്ങനെ നടക്കാം ആ ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് പാടില്ല അള്ളാഹു നമ്മ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം തരട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നീ സന്തോഷം തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നീ സന്തോഷം തരണം അല്ലാ ഹബീബാൻ ദീർഘായുസ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കുടുംബബന്ധം നിങ്ങൾ നീതി പുലർത്തുന്നവരാവണം അങ്ങനെ പിണങ്ങി കഴിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ മാറാൻ ശ്രമിക്കണം നമ്മളെ പലരും മാറിയ ചരിത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല അറിവിണ്ണില അവരുടെ രണ്ടു ദിവസമാണ് നമ്മളെ പ്രോഗ്രാം നടത്തിയത് എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾ അലഹമില്ല അവരുടെ സന്തോഷമാത്ത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിണക്കങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയത് പിണക്കങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയത് ആ ഒരു സ്വഭാവമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കൂട്ടുകാരാ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ആളില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് അറിവുകൾ പഠിക്കുമ്പോ അറിവുകൾ പഠിക്കുമ്പോ അറിവിന്നിലാവിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിവുകൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങളും നമ്മളെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അറിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ അറിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ നരകത്തിൽ കടക്കരുത് നമ്മള് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ സുഖലോക സ്വർഗത്തിന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ തട്ടി മാറ്റാൻ പാടില്ലല്ലോ യജമാനായ റബ്ബു സുബഹാനോത്താല ഒരു അടിമകൾക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് അവന്റെ കുടുംബത്തിനോട് അവൻ അനുഗ്രഹം ചൊരിയുമ്പോഴാണ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹുലൈ വസല്യ മാത്രങ്ങൾ പറയുകയാണ് എന്നിട്ടോ 
ചിന്തയുടെ <laughs> ആരാണോ നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ നാട്ടുകാരോടല്ല പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ കൂട്ടുകാരോടല്ല പറയേണ്ടത് നിങ്ങളെ തെറ്റുകൾ നിങ്ങളെ കുടുംബത്തോടല്ല പറയേണ്ടത് നിങ്ങളെ തെറ്റുകൾ നിങ്ങളോടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളെയാണ് പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതിന് പകരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരില്ലേ നമ്മുടെ സമീപത്തൊരു പാകപ്പിഴ വരുമ്പോ നമ്മളോടത് ഉണർത്തുന്നതിന് പകരം മറ്റുള്ള നാട്ടുകാരോട് നമ്മോട് അടുപ്പമുള്ള ആളുകളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിൽ നമ്മളോട് അകൽച്ചയുണ്ടാക്കുന്ന വിരുദ്ധന്മാരില്ലേ അള്ളാഹു അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അധാപകരിൽ എത്രയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആവാ പാടില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് നമ്മളോടാണ് പറയേണ്ടത് കാരണം അത് തിരുത്തേണ്ടത് നമ്മളല്ലേ നമ്മുടെ ബാധ്യതയല്ലേ അത് നമ്മളോട് പറയാതെ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ മോശമായ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മാത്രങ്ങളും മഹത്തുക്കളായ സുഹാബത്തും ഒരു വഴിക്ക് യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പെണ്ണിനെ കുറിച്ചൊരു സുഹാബി പറയാണ് നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബെ ഒരു സ്ഥലം ോൾ ആ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂറിനോട് പറയുന്ന നബിയേ ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഒഴിഞ്ഞ വീട്ടിലൊരു പെണ്ണ് താമസിക്കുന്നുണ്ട് നബിയേ അവൾ ഇന്നാൽ ഇന്ന ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പെണ്ണാണ് അവൾ ഇന്നാൽ ഇന്ന ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പെണ്ണാണ് ഉടനെ തന്നെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ സ്വഹാബിയോട് പറയാണ് മോനെ ഇത്രയും ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടെ സദസ്സിലല്ലായിരുന്നു നീ അത് പറയേണ്ടത് മോനെ ആ പെണ്ണ് ചെയ്യുന്ന തെറ്റിനെ ഇത്രയും ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സദസ്സിൽ പറഞ്ഞതിനെ ആ പെണ്ണ് നിന്നോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ലോകത്ത് വെച്ച് കണക്ക് ചോദിക്കും മോനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ലോകത്ത് വെച്ച് കണക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് മോനെ ാഹുലൈവസല്ലമാതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആ പെണ്ണ് ചെയ്ത തെറ്റിനെ ആ പെണ്ണ് അതാപനുഭവിക്കും അവൾ തോപ് ചെയ്ത് അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ആ പെണ്ണിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞതിന് നിങ്ങളാണ് റബ്ബിന്റെ ലോകത്ത് കുറ്റവാളിയാകുന്നത് മറന്നു പോവേണ്ട ആ പെണ്ണ് ചെയ്ത തെറ്റിനെ പെണ്ണിനോടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം എന്തെന്നറിയോ അവളല്ലേ ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് പിന്മാറേണ്ടത് അവളല്ലേ ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയേണ്ടത് അവളല്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാപത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മോനെ ആ സഹോദരിയോടാണ് നീ ആ തെറ്റിനെ ഉണർത്തി കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് നന്മയുടെ കവാടം പഠിപ്പിച്ചതെന്നതിന് ബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാസല്ലം എത്ര ആളുകളില്ലേ കുടുംബത്തിലൊരു പ്രശ്നം വന്നാൽ അതല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്കിടയിൽ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരോട് കൊട്ടിപ്പാടി നടക്കുന്നവരില്ലേ അപകടമാണ് ഈ ുള്ളവരെ അത് അപകടമാണ് ഇത് എന്റെ വകയായി ഞാൻ പറയുന്നതല്ല കല്ല് കുടിക്കരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതെന്നതാരാ സിനിമ കാണരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതെന്നതാരാ ഹറാവ് പറയരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതെന്നതാരാ ഫസാദ് ചെയ്യരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതെന്നതാരാ ഹറാമ് ഭക്ഷിക്കരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചെന്നതാരാ പലിശ വാങ്ങരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതെന്നതാരാ പലിശ കൊടുക്കരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതെന്നതാരാ കടം വാങ്ങിയിട്ട് കടക്കാരൻ പറഞ്ഞ ഡേറ്റിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ അവനെ വഞ്ചിച്ചിട്ട് നടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചതെന്നതാരാ ഭാര്യയുടെ കണ്ണിനീര് വരുന്ന രൂപത്തിൽ ഭാര്യയെ വേദനിപ്പിക്കരുതെന്ന് ഭർത്താവിനോട് പഠിപ്പിച്ചതെന്നതാരാ ഭർത്താക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം പെങ്ങളേ ഭർത്താവിനെ ആദരിക്കണം മോളെ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണം മോളെ എന്ന ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളോട് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാരാ തലമറക്കുന്ന പെണ്ണിന് വിവാദത്തെടുക്കുന്ന പെണ്ണിന് ഭർത്താവിന് ഹതുമത്തെടുക്കുന്ന പെണ്ണിന് മക്കളെ പരിപാലിക്കുന്ന പെണ്ണിന് വീടും പരിസരവും വൃത്തിയായി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തത്തോടെ ജീവിച്ച് മരണപ്പെടുന്ന സഹോദരിക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതെന്നതാരാ പറയുന്നവരെ പറയുന്നവരെ 
പ്രസാദ് പറയുന്നവരെ കളവ് പറയുന്നവരെ കുടുംബത്തോടെ പിണങ്ങി കഴിയുന്നവരെ അയൽവാസികളോടെ മിണ്ടാത്തവരെ അയൽപ്പക്കക്കാരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റിപ്പിക്കുന്നവരെ കുടുംബക്കാരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റിപ്പിക്കുന്നവരെ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭയാനകമായ ആ കത്തിയാണെന്ന നരകത്തിലേക്കല്ലാഹുവിന്റെ സമാനീയത്തിന്റെ മാലാഹമാരവരെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ലോകത്തോടെ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് ആരാണ് ലോകത്തിന്റെ നൂറേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലൈ വസല്ല ആ തങ്ങളെ പറയുകയാ ആ തങ്ങളാ നമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നേ ആ തങ്ങളാ നമ്മോട് പറയുന്നേ ആ തങ്ങളാ നമ്മ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അവനവൻ ചെയ്ത തെറ്റുകളെ മറ്റുള്ളവന്റെ മുമ്പിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവരെ അള്ളാഹ് നിങ്ങളോട് കണക്ക് ചോദിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ മറന്നു പോവണ്ട നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റിന് അള്ളാഹു പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ എത്ര തെറ്റുകളാണ് ആരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയത് ഒറ്റക്കിരുന്നു കൊണ്ട് മൊബൈലിന്റെ ഇത്തിരി വെളിച്ചത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്ര ഹറാമ് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ എത്ര ഹറാമ് ചെയ്തില്ലേ എന്നിട്ട് പോലും യജമാനായ റബ്ബ് നിങ്ങളെ തെറ്റിനെ പരസ്യപ്പെടുത്തിയോ ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ എത്ര ഹറാമയത്തിന്റെ ചിന്ത കൊണ്ട് വന്നിട്ടെ നിങ്ങളെ മനസ്സിന്റെ താളത്തെ അള്ളാഹു തെറ്റിച്ചു കളഞ്ഞില്ലല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരാ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര ഹറാമ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിട്ട് പോലും ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പോലും മുടക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യ മാത്രം ചൊരിഞ്ഞു തന്ന അള്ളാ നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ പരസ്യപ്പെടുത്താത്ത അള്ളാ പിന്നെ എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നത് എന്തിനാണ് ഒരു കിബർ വന്നതിന്റെ പേരിൽ ഹസത് വന്നതിന്റെ പേരിൽ അസൂയ വന്നതിന്റെ പേരിൽ പരസ്പരം സിഹർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുടുംബത്തെ പിണക്കുന്നവരില്ലേ പരസ്പരം മാരണ മണിയെടുത്തുകൊണ്ട് കുടുംബത്തെ പിണക്കുന്നവരില്ലേ സിഹർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭർത്താവിനെയും ഭാര്യയെയും പിണക്കുന്ന അമ്മായിമ്മമാരില്ലേ സിഹർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭർത്താവിനെയും ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയെയും തെറ്റിക്കുന്ന മരുമക്കളില്ലേ സിഹർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ അടുപ്പത്തിൽ കഴിയുന്ന അയൽവാസികളെ പിണക്കി കഴിയുന്നവരില്ലേ സിഹർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ സന്തോഷത്തിൽ കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങളെ തമ്മ തമ്മിൽ അകറ്റുന്നവരില്ലേ സിഹർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാരണപ്പണിയെടുത്തുകൊണ്ട് കൈവിഷം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ സ്നേഹത്തിൽ കഴിയുന്ന ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവിന്റെ ഇമ്മിടയിൽ വെള്ളലുണ്ടാക്കുന്നവരില്ലേ മാരണപ്പണിയെടുത്തുകൊണ്ട് കൈവിഷം കൊടുത്തുകൊണ്ട് സിഹർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ കഴിയുന്ന ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഫിത്രയുണ്ടാക്കുന്നവരില്ലേ ഇല്ല മോനെ അവരെ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല മോനെ അവരെ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല മോനെ അള്ളാഹുവേ പൈശാചികമായ ഷറുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജോഷ്യന്മാരുടെയും മറ്റും സമീപത്തി എന്നുകൊണ്ട് കുടുംബത്തെ പിണക്കാന മാരണപ്പണി എടുക്കുന്നവരാരാ അവരെ അള്ളാഹു ശപിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ശപിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ മലാഹമാനെ ശപിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് മദീനയുടെ നായകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ നമ്മ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആരെയും ഞാൻ കുറ്റം പറയുന്നതല്ല ആരെയും ഞാൻ ചീത്ത പറയുന്നതല്ല അറിവിനിലാവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൊത്തമിനീങ്ങളെ ഒരു കറകളഞ്ഞ വിശ്വാസിയായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു പ്രകാശമായി മാറട്ടെ നമ്മളെ ചീത്ത പറയുന്നവരെ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട നമ്മളെ കുറ്റം പറയുന്നവരെ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട നമ്മളെ ദൈവത്തും നമീമത്തും ഫസാദും കുത്തുമാക്കും പറഞ്ഞ് ഏഷണയും പറഞ്ഞ് അവരെ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കട്ടെ നമ്മൾ ആരെയും മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോടെ പിണങ്ങിക്കയ്യരുത് അങ്ങനെ പിണങ്ങി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പിണങ്ങി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്നവരെ 
കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചു മുറിച്ചു കളഞ്ഞവരെ അള്ളാഹു മുറിച്ചു കളയുമെന്നാണ് അവരും ഞാനും ഒരു കണക്ഷനും ഉണ്ടാവൂല എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനോ തല പറയാ നല്ലതുപോലെ ആലോചിക്ക നല്ലതുപോലെ ചിന്തിക്ക നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത് അള്ളാന്റെ ഇഷ്ടം വേണോ കുടുംബത്തോട് മിണ്ട ആകെ ഇഷ്ടമായില്ലോ അതിന്റെ വേളത് കേട്ടപ്പോ എന്താവ ചെയ്യ അള്ളാന്റെ ഇഷ്ടം വേണോ കുടുംബത്തോട് മിണ്ട അവസ്ഥാതെ അവരങ്ങനെ ഇവരിങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ഥാനം അവിടെ കുറയൂലേ നമ്മൾ അവരെ മുമ്പിൽ കൊച്ചാകൂലേ നമ്മൾ അവരെ മുമ്പിൽ ഒരു കുഞ്ഞാൻ പോകൂലേ അങ്ങനെ കുഞ്ഞാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞാൻ പോകട്ടെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ താഴ്മ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാണ് എന്നതല്ലത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളെ മനസ്സിന്റെ വിനയമാണത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ നമുക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല എന്നിട്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു മയക്കമാണെന്നില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ പക്ഷെ നമ്മൾ പറയാതെ ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മുടെ ഒരു ഇഹ്ലാസ് കൊണ്ടാ നമ്മുടെ ഒരു വിനയം കൊണ്ടാ രണ്ടാള് തെറ്റി രണ്ടാള് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവന് വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് മിണ്ടട്ടെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആ അവന് വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് മിണ്ടിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് മിണ്ടാൻ പോകുമ്പോ മറ്റുള്ള പനം കരുത കണ്ട 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 കണ്ടോ അവൻ എന്നോട് വന്ന് മിണ്ടുന്നത് കണ്ടില്ലേ വല്ല ജാട കാണിക്ക ഒരു ജാടയും കാണിക്കേണ്ട കാരണം എന്താ ഇങ്ങോട്ട് മിണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് മിണ്ടുന്നവന്റെ മനസ്സിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശുദ്ധി ഉള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശുദ്ധി ആ മനസ്സിനാണ് ുംവാകുമുണ്ട് മുത്തിനബിയുടെ ക്ഷാപം വാങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്ത അപകടമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ക്ഷപിക്കലോടുകൂടെ തന്നെ മലക്കുകൾ ക്ഷപിച്ചു പോയൊരു വിഭാഗമുണ്ട് മുത്തിനവി ക്ഷപിക്കലോട് കൂടെ മനക്കുൾ ക്ഷപിച്ചു പോയൊരു വിഭാഗമുണ്ട് ആ വിഭാഗം മാരാണ് മാത്രങ്ങൾ പറയുകയാണ് യാത്രയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടില്ല സ്വഹബാ ധാരാളം അത്ഭുതങ്ങൾ ഞാൻ ആ യാത്രയിൽ കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ യാത്ര ഇങ്ങനെ തുടർന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ മാലിക് അലൈസ്ലാത്ത് വസ്സലാമിന് രണ്ടു വിഭാഗത്തെ കാണിച്ചു തന്നു മാലിക് അലൈ ഇസ്ലാത്ത് വസ്സലാം എന്ന മലക്ക് പരലോകത്ത് വെച്ച് രണ്ട് വിഭാഗം ജനങ്ങൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്ന നബിയേ ആ വിഭാഗത്തെ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന നോക്കുക പോലും ചെയ്യരുത് ഒരു കരുണയുടെ നോട്ടം നിങ്ങൾ അവരെ നോക്കിയാലല്ലോ അവർക്ക് റഹ്മത്ത് കൊടുക്കുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ അവരെ കരുണയുടെ നോട്ടം നോക്കിയാലല്ലോ അവർക്ക് റഹ്മത്ത് കൊടുക്കും നബിയേ അതുകൊണ്ട് അവരെ നിങ്ങൾ കരുണയുടെ ഒരു നോട്ടം പോലും നോക്കാൻ പാടില്ല തങ്ങളെ പരലോകത്തെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഉമ്മത്തെ എന്ന് മുത്തി നബി എന്ന് വിളിച്ചാൽ അവർക്ക് അള്ളാഹു കരുണ ചൊരിയുമെന്നാണ് നബിയെ ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തെ നിങ്ങൾ വിളിക്കല്ല നബിയെ വിളിക്കല്ല നബിയെ വിളിക്കല്ല നബിയെ ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തിനോട് ഒരു നിലക്കും നിങ്ങൾ കരുണ കാണിക്കണ്ട നബിയെ അഥവാ നിങ്ങൾ കരുണ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹവരോട് കരുണ കാണിക്കും തങ്ങളെ മാലിക് അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്ലാമിനോട് മുത്തി നബി ചോദിച്ചു ആരാണ് മാലിക്ക് ആരാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാലിക് അലൈഹി സ്വലാം നരകത്തിന്റെ കമണ്ടർ ആണ് നരകത്തിന്റെ നരകം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന മലക്കാണ് ആ നരകത്തിന്റെ എൻട്രൻസിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന കമണ്ടർ ആണ് മഹാനായ മാലിക് അലൈഹി സ്വലാം ആ മാലിക് അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാ മുത്തി നബിയോട് പറയാണ് നബിയെ ആ രണ്ട് വിഭാഗം മാറെന്നറിയോ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളെ പൊരുത്തം വാങ്ങാത്ത മക്കളാണ് നബിയെ പൊരുത്തൽ ലഭിക്കാത്ത മക്കളെ വാപ്പച്ചിയുടെ പൊരുത്തൽ ലഭിക്കാത്ത മക്കളെ ഉമ്മയും വാപ്പയെയും ആദരിക്കാതെ ബഹുമാനിക്കാതെ സ്നേഹിക്കാതെ ആ ബാപ്പാന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവരെയാണ് 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 ആ നരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേക സെല്ലിൽ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ട് നോക്കല്ലേ നബിയെ ഒരു കരുണയുടെ നോട്ടം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കല്ലേ നബിയെ 
ചോദിച്ചു രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആരാ ഒന്ന് മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിച്ചവരാണ് മക്കളെ വേണ്ട മക്കളെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും നമുക്കല്ലാകുന്ന നിയമത്താണ് മറക്കണ്ട മോനെ മറക്കണ്ട മോളെ നിങ്ങളെ വിവാഹം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങളെ ഉമ്മയെ നിങ്ങൾ മറന്നു പോവരുത് നിങ്ങളെ വിവാഹം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പയെ നിങ്ങൾ മറന്നു പോവരുത് ഈ ഉമ്മയും ബാപ്പയും എനിക്കൊരു ഭാരമായ ലോകം തോന്നിപ്പോവരുത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഉമ്മാക്ക് വാപ്പാക്കും കുഞ്ഞുനാടിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഭാരമായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ഭാരമായിട്ട് നിങ്ങൾ അന്ന് ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഒഴിവാക്കിയില്ലല്ലോ കുഞ്ഞു മക്കൾ ഭാരമാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് മക്കളെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ മക്കളെ ഒഴിവാക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനത്തെ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് അവരെ കുറിച്ച് ഉമ്മയെ ഉമ്മ വാപ്പ എന്ന് പറയൂല മക്കളെ കുഞ്ഞുനാളിൽ തന്നെ ചെറിയ മക്കളെ കാമുകന് വേണ്ടി കാമുകന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടാനുള്ള സുഖത്തിന് വേണ്ടി മക്കളെ കല്ലിലേക്കും മക്കളെ പുഴയിലേക്കും വലിച്ചെറിയുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് ചില മനുഷ്യഗോളങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് മാതൃസേഹം അറിയില്ല അവർക്ക് വാപ്പയോ എന്ന ആ മഹത്തമ്മ അവര് മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണ് അവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും കഷ്ടപ്പെട്ടത് എത്രയാണ് കുഞ്ഞുനാളിൽ നമ്മളവർക്ക് വലിയ ഭാരമായിരുന്നുവല്ലോ പക്ഷേ ഇതൊരു ഭാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മൂലയിൽ ഇരുത്താതെ പുഞ്ഞു പോലെ കൊണ്ടു നടന്നില്ലേ നമ്മുടെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഇതേ പ്രകാരം പ്രായമുള്ള ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഇവരൊരു ഭാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൃദ്ധ സദനത്തിലേക്ക് മറ്റും കൊണ്ടു ചേർക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത അപകടം പിടിച്ച ഒരു സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളായി കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ മാറിക്കഴിയുന്നു എന്ന സങ്കടമാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ ആ വാപാടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ കുഞ്ഞു മക്കളെ വളർത്തേണ്ടത് പോലെ നിങ്ങൾ വളർത്തണം എല്ലാ മക്കൾക്കും ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മൊബൈൽ കൊടുക്കാണ് തെറ്റ് പറയുന്നില്ല മക്കള് പഠിക്കട്ടെ മക്കള് പഠിക്കട്ടെ കലാലയങ്ങളിൽ പോയി പഠിക്കാൻ കഴിയാത്ത നമ്മുടെ മക്കൾ വെറുതെ ആവാൻ പാടില്ലല്ലോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നല്ല അധ്യാപകന്മാരുടെയും ടീച്ചർമാരുടെയും ഉസ്താദ്മാരുടെയും നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുമ്പോ നമ്മളെ മക്കള് പഠിക്കട്ടെ പക്ഷേ ആ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ ഒരു നിയന്ത്രണം നിങ്ങൾ മക്കൾക്ക് വെക്കണം ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മക്കൾക്ക് ഹറാമിയത്ത് കാണാനോ ഹറാമിയത്ത് ചാറ്റ് ചെയ്യാനോ മൊബൈൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് സേവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കരുത് കൈകടിക്കേണ്ടി വരും ഉമ്മ പരാജയപ്പെട്ടു പോവേണ്ടി വരും മാപ്പാ ഇത് പറയുമ്പോ പലർക്കും അത് പറ്റൂല എന്നാലും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ലോകത്തേക്ക് മക്കളെ അങ്ങ് തള്ളിവിടണ്ട ആ ക്ലാസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് മക്കളെ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുത്തുക അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള അറിവുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തു കൊടുക്ക പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതല്ലാതെ മുഴുവൻ സമയത്തും ഭക്ഷണമില്ലാതെ ഊണില്ലാതെ ഉറക്കില്ലാതെ കുളിയില്ലാതെ വിശ്രമമില്ലാതെ കളിയില്ലാതെ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ മക്കൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് എല്ലാ സമയവും അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നു പോയാല് അത് മക്കൾക്ക് ദോഷമാണ് അപകടമാണ് എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നാര ഉമ്മയും വാപ്പയും മറക്കല്ലേ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ സമ്പത്താണ് നമ്മുടെ മക്കളാണ് നമ്മുടെ വിജയമെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോവല്ലേ ഞാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞതല്ല നന്നാവാൻ വേണ്ടി പറയാണ് അങ്ങനെ കുഞ്ഞുനാളിൽ മക്കൾ നല്ല രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് 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 വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മരം നട്ടാൽ അങ്ങനെയല്ലേ അത് ചെരിയാതെ അത് ചെരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു താങ്ങ കൊടുക്കും എന്തിന് വേണ്ടി നേരെ വളരാൻ വേണ്ടി നേരെ വളരാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു താങ്ങ് കൊടുക്കുമല്ലോ ആ താങ്ങ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് വളയും പിന്നെ അത് നീരൂലല്ലോ ഇതേ പ്രകാരമാണ് നമ്മുടെ മക്കള് അവര് നേരെ പോവണം നേരെ റൂട്ടിൽ പോവണം തെറ്റി കണ്ടാ അവിടെ താങ്ങ് കൊടുക്കേണ്ട ഇടത്ത് താങ്ങ് കൊടുക്കണം കിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഇടത്ത് കിക്ക് കൊടുക്കണം ഉപദേശം കൊടുക്കേണ്ട ഇടത്ത് ഉപദേശം കൊടുക്കണം നല്ല രൂപത്തിൽ മക്കളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഒരു ഫലങ്ങായിക്കുന്ന മരങ്ങളെ പോലെ ഒരു കുടുംബത്തിനും മാതാപിതാക്കൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും രാജ്യത്തിനും ഉപകരിക്കുന്ന ദീനിന് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളായിട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ അള്ളാഹു ആക്കി തരട്ടെ പറഞ്ഞു വരുന്നതിന് മാതങ്ങൾ പറയുകയാണ് രണ്ടാമത്തൊരു വിഭാഗത്തെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ ആരാണ് മലക്കേ ആ രണ്ടാമത്തെ വി
ആ വിഭാഗത്തെയും തങ്ങൾ കരുണയുടെ നോട്ടം തങ്ങൾ നോക്കല്ല നബിയെ നോക്കല്ല നബിയെ ആ വിഭാഗം ആരെന്നറിയോ അവര് കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവരാണ് നബിയെ അവര് കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവരാണ് എത്ര അവരെ കേട്ടു നബിയെ എത്ര പ്രഭാഷണങ്ങൾ അവരെ കേട്ടു നബിയെ ഉസ്താദുമാരെ എത്ര നസീഹത്ത് കൊടുത്തു നബിയെ എത്ര തവണ മക്കളെ കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കല്ലേ കുടുംബക്കാരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിണക്കല്ലേ കുടുംബക്കാരുടെ മക്കളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിണക്കല്ലേ എത്ര തവണ അവരെ പഠിച്ചെടുത്തതാണ് അവരെ കിബിറതിന് സമ്മതിച്ചില്ല നബിയെ അവരെ മനസ്സതിന് സമ്മതിച്ചില്ല നബിയെ അവരെ അസൂയ മൂത്ത മനസ്സതിന് സമ്മതം കൊടുത്തില്ല നബിയെ ഞാൻ മറ്റൊരാളുടെ മുമ്പിൽ ആരുടെ മുമ്പിലും ഞാൻ തലകുനിക്കൂല എന്നുള്ള ആ ഒരു കിബറ് അവരെ മനസ്സിന് സമ്മതിച്ചില്ല നബിയെ അവരെ പരസ്പരം മാതാപിതാക്കളോട് പിണങ്ങി കഴിഞ്ഞവരാണ് അവരെ പരസ്പരം കുടുംബക്കാരോട് പിണങ്ങി കഴിഞ്ഞവരാണ് അവരെ കുടുംബക്കാരോടുള്ള ദേശത്തിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യ കുടുംബത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാത്തവരാണ് അനിയന്റെ ഭാര്യയോട് മിണ്ടാൻ പാടില്ല എന്ന് ജ്യേഷ്ഠൻ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യയോട് വാശി പിടിച്ച് കുടുംബത്തെ തെറ്റിപ്പിച്ചവരാണ് തങ്ങളെ അങ്ങനെ കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവരാരാണ് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പരലോകത്ത് ആ നരകത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സെല്ലിൽ അവരെ അള്ളാഹു അതാപ് കൊടുത്ത് ശിക്ഷിക്കുന്ന കാഴ്ച ആ യാത്രക്കടയിൽ ഞാൻ കണ്ടുപോയിയെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നൂറേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാങ്ങൾ നമ്മ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മാറണം ചെറുപ്പക്കാരാ മാറണം പെങ്ങളെ ഒരു ഈമാനുള്ള മനസ്സിന്റെ ഉടമയാവണം മോളെ ഒരു ഈമാനുള്ള മനസ്സിന്റെ ഉടമയാവണം മോനെ ഒരു സൗഹൃദമുള്ള കുടുംബമായി നമ്മുടെ കുടുംബം വളരട്ടെ ഒരു സന്തോഷമുള്ള കുടുംബമായി നമ്മുടെ കുടുംബം വളരട്ടെ ഒരു ആഹ്ലാദമുള്ള കുടുംബമായി നമ്മുടെ കുടുംബം വളരട്ടെ ഒരു സ്നേഹമുള്ള കുടുംബമായി നമ്മുടെ കുടുംബം വളരട്ടെ ഒരു സന്തുഷ്ടമുള്ള കുടുംബമായി അള്ളാഹ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കുടുംബനാഥ ഒരു കുടുംബത്തിലെ കുടുംബനാഥനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ മറന്നു പോവണ്ട നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി ഒരു കുടുംബത്തിലെ കുടുംബനാഥനാണ് കുടുംബത്തെ നല്ലതുപോലെ കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം കൂട്ടുകാരാ ചില കുടുംബത്തിൽ കുടുംബ നായികളായിരിക്കാം ആ വീട്ടിലെ ഉമ്മ ഉമ്മാമയായിരിക്കാം ഭർത്താവ് മരിച്ച വീട്ടിലെ കുടുംബനായിക ഉമ്മയാണ് ഉമ്മ നിങ്ങൾക്കാണ് നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വോ നിങ്ങളെ മകനും നിങ്ങളെ മകന്റെ ഭാര്യയും പിണക്കത്തിലാണെങ്കിൽ പിണക്കം തീർക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് മകന് വളം വെച്ചു കൊടുക്കാതെ മകന്റെ ഭാര്യയുടെ സൈഡ് മാത്രം നിൽക്കാതെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് പരിഹരിക്കേണ്ട ബാധ്യത പെങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് പരിഹരിക്കേണ്ട ബാധ്യത എന്റെ കുടുംബനാഥനായ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ ാണ് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ലോകത്ത് പരാജയപ്പെട്ടു പോകുമേ അള്ളാഹു നമ്മ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മ കബൂല് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണം അള്ളാ